Bueno, yo creo que son candidaturas muy prematuras, es mi punto de vista muy personal, aunque están en todo el derecho, los estatutos le dan esa posibilidad de lanzar sus candidaturas y eso ya es a riesgo de cada candidato, si su candidatura va a tener apoyo o no va a tener apoyo, yo creo que en el tiempo se va a saber si fue un error o fue un hacer, acierto haber lanzado esta candidatura, pero también hay que decir que otros partidos están haciendo lo mismo, los nacionalistas están haciendo lo mismo, los liberales, yo creo que también es más producto de una cultura política electoral que nos ha invadido en los últimos años a los hondureños, estamos siempre en política, todo el tiempo estamos en, en política electoral y la gente termina cansándose porque dice, bueno, esta clase política debería estar más preocupada por resolver los problemas que tenemos actualmente, de, tema de seguridad, tema de impunidad, corrupción, falta de empleo, todo eso que está dañando hoy la población hondureña, yo creo que inclusive debería haber una legislación que nos diga no pueden seguir tocando ese tema político electoral hasta que por lo menos no den resultados de lo que, que se pueda resolver algún problema social en el país. Y con esta candidatura o precandidatura de el abogado Jorge Cálix, ¿podría descartarse dentro de Libertad y Refundación, por ejemplo, lo que se ha venido hablando de que el expresidente Zelaya podría ser el candidato del Partido Libre? El presidente Zelaya ha sido muy claro, no se va a lanzar. Eh, y ha dejado la posibilidad de que otros candidatos o candidatas dentro del partido puedan presentar su candidatura. Yo creo que no va a ser nada extraño que en los próximos semanas o meses salgan otras candidaturas del resto de los movimientos políticos que van a competir en unas elecciones primarias. Así que yo creo que la nominación eh, del compañero Jorge Cali solo es una de las muchas que puedan presentarse. ¿Será el ungido el, del el coordinador de Libre? Yo creo que hay que esperar, yo quiero, yo quiero creer lo que ha dicho el presidente Zelaya, de que va a dejar apertura, que no va a apoyar a nadie en específico y que sea el pueblo de Libre el que tome esa decisión. Y ojalá que así sea, por el bien del partido, para que haya armonía y que todos puedan participar en igualdad de condiciones. ¿Tiene que ir a unas elecciones primarias, cree usted, para que de ahí salga el candidato a la presidencia? Si aparecen nuevos candidatos, sí, yo definitivamente. Yo creo que es una bonita oportunidad para Libertad y Refundación, para que otras figuras puedan resaltar para que hagan sus propuestas y que el pueblo es libre en un proceso, ojalá que limpio, transparente, armonioso, podamos decir este es nuestro candidato o esta es nuestra candidata para el proceso general. ¿Apoya a Jorge? Yo voy a revisar todos los candidatos, creo que Jorge es un buen candidato, eh, me parece que ha hecho un buen trabajo, pero seguramente van a aparecer otros. Después que lo analicemos vamos a tomar una decisión. Eh, nosotros... Eh... Vemos esto como un proceso normal a lo interno de los partidos, ¿va? Eh, todo el mundo tiene derecho a aspirar a cargos de elección popular y la propuesta del 28 pues se respeta, hay que recordar que también está la propuesta del POR, ¿verdad? entonces eh, nosotros pertenecemos al movimiento Somos Más y desde ahí nosotros vamos a construir una propuesta para este nuevo proceso electoral que, que se avecina para el 2021. ¿Van ustedes a apoyar alguna, alguna candidatura propuesta por el presidente Zelaya o van a impulsar su propia candidatura? En este momento, como movimiento, no hemos definido ese, ese escenario. Estamos en el escenario de la organización del movimiento para lograr inscribirnos, reunir los requisitos y más adelante pues, se van a hacer este, eh, los acuerdos pertinentes y lógicamente el movimiento tiene propuestas, pero en este momento creemos que le estamos apostando a la organización. ¿O van a apoyar a la candidatura de Jorge Cali, considerando que es uno de los que está proponiendo el presidente Zelaya? Mire, el compañero Jorge Cali es un buen diputado, un amigo, compañero de la bancada, verdad. en este momento no puedo afirmarlo, vamos a hacer una reunión como somos más para eh, trabajar ese escenario y eh, consolidar el partido. Nosotros estamos eh, trabajando para consolidar el partido, pero en este momento el objetivo como corriente es organizarnos para cumplir los requisitos e inscribirnos como movimiento. Hay quienes al interno del libre manifiestan que esas acciones son prematuras, ¿lo considera usted así? Mire, nosotros estamos trabajando para la toma del poder y hay que desde ya empezar a trabajar para tomar el poder, pues nosotros estamos para cambiar el país, ¿verdad? Y esos son escenarios que se dan. Nosotros necesitamos eh, eh, ser honestos con la población, no podemos eh, mentirle a la población y eso que que hizo el 28 de junio, se le respeta y está bien. El copero Recali es un buen elemento. Pero de momento no han tomado la decisión si lo van a apoyar o no. No, como movimiento somos más por el momento, estamos esperando, ¿verdad? Eh, no lo descartamos tampoco, eh, es por ello que hay que tener paciencia, vamos a hacer una asamblea con todos los coordinadores. ¿Qué están esperando? 
tomar una decisión colectiva. Somos eh, 18 departamentos, en cada departamento hay un coordinador de Somos Más. ¿verdad? Tenemos en Trujillo, en Colón, al, al alcalde Héctor Mendoza, hay que escucharlo a él. No podemos nosotros dar una opinión sin consultarle a Héctor Mendoza, que es un coordinador en Colón. Por ejemplo, en Choluteca, Cristóbal Rodríguez, ¿verdad? Es un ejemplo. En Cortés, ¿verdad? Oscar Hendrick. Entonces, es la consulta, Marvin, para no después decir que hubo una imposición.